Hi mga Bax, it's me, Robby, and welcome to my channel. To those na mga napadaan lang or uh, bago pa lang sa channel na to, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell dyan sa baba para lagi kang updated pag may bago akong videos. Ayan. And speaking of subscribe, ito na naman po tayo. I just want to say happy 7,000 subscribers to us mga Bax. Yay! Ang saya. Ako lang pa kinikilig. <laughs> Grabe, hindi ko na-expect. Um, ang bilis-bilis ng movement ng subscriber account ko. And um, I only have you to thank mga box dahil kayo naman yung nandyan na nag-subscribe sa akin at sumusuporta sa akin. Thank you so much. And by the way, dahil dyan, magkakaroon tayo ng bagong short segment sa bawat videos ko. And we will call it hashtag askbox. <laughs> okay, so you can send me your beauty-related questions or it can be about relationships, love, or anything under the sun. And you can comment down below mga box or you can contact me through my social media accounts. Um, ilalagay ko dyan sa description yung mga social media accounts. Well, actually, I only have a uh, Facebook page and Instagram. I also have Twitter, kaya lang hindi ako ganun ka-active. But you can also reach me uh, reach me there. Okay. So, sa ngayon, wala muna po tayong questions na sasagutin. Lali, naantay ko pa yung questions nyo. So, let's go ahead and resume with the main topic. And for today's video, we will be making a review for Watson's Moisturizing Hair Removal Cream. Ayan siya. Okay, so way back before, mga siguro 15 or 16 years old ako, ang alam ko lang na pagtanggal ng hair sa aking underarm at sa ibang part ng katawan ay ang pagsishave. And then, um, ayun nga napansin ko na medyo nagda-darken siya. Hindi ko sure kung dahil ba sa pag-shave yun or dahil ba sa DU na ginagamit ko noon o dahil lang ba talaga yung hormones ng mga teenager eh bonggang-bongga kaya naapektuhan yung ano no, yung underarm. Tapos, um, nag-switch ako to waxing. So, yun yung medyo matagal kong ano, hair remo removal process talaga. Um, for, noon, noong una, nag-start ako sa mga, uh, sa mga salon, mga waxing salon. Hindi pa masyadong marami yung waxing salon noon. Pero ayun nga, um, hanggang sa nagkaroon na ng mga DIY na habili na ng wax sa department store, sa supermarket, gayon So, yun yung medyo matagal-tagal kong nagamit no yung pag wax Kaya lang, um, recently sa kakabasa ko, kakabasa ko, kakabasa ko, medyo naguguluhan na ako kasi sabi nga nila, um, usually yung shaving daw, it can cause dark underarms. So, hindi naman po natin dyan generalize okay? Kung nag-work para sa inyo ang pag-shave, that's fine. Pero, may mga instances kasi hindi natin maiwasan na ma-damage natin yung balat natin sa ating underarm dahil sa pag-shave. Lalo na minsan kung mali, or kahit na alam mo yung tamang process kung nagmamadali ka, mga ganyan, or wala ka sa wisho, di ba? O kaya kakakape mo lang, ganyan. So, ayun. So, sabi ko, ligwak talaga ang shaving. Cannot be, cannot be. Ganun. Pero, may nabasa naman ako na kapag na may nagwa-wax tayo ng ating underarm, nagkukos naman siya ng chicken skin. Alam niyo yun? Yung parang balat ng manok. Kaya tinawag na chicken skin yun eh. Kasi nagkakaroon tayo niyan kapag, yung bawa, ito yung hair, tapos nabubunot siya. Parang umaangat yung top layer ng skin natin. So, yun yung nagiging chicken skin. Pero, tapos, minsan, yung chicken skin na yan, parang nagmumukhang lalong dark yung ating underarm dahil dyan. Tsaka, ang pangit, diba? Hindi makinis. Parang butlig-butlig. So, sabi ko, wala, ang mahal naman magpa-laser eh. Sabi ko ganun, sa ngayon, hindi ko pa talaga kaya yung ano, yung price ng laser. So, nag-try ako maghanap. Well, I did not go for VIT kasi um, I tried it before sa legs ko and I had allergic reaction. So, X sa akin si VIT. Tsaka, I think medyo mas pricey siya. etong si Watson's Hair Removal Cream, I only got it for 119 pesos. I bought this, I think, a month or two ago. Pero hindi ko siya nagamit kasi medyo busy ako. Ayan, tapos kinailangan kong mag-wax last, last two months ago. Ayun. So, kailangan ko muna siyang pahabain for the benefit of this video. Although, I checked naman recently nung napadaan ako ng Watsons. Ganun pa rin naman yung price niya. 119 pesos pa rin siya. Before we go ahead and try this product, basahin muna natin yung nasa likod. Ayan. Watsons Removal Cream is infused with aloe vera and vitamin E extract that gently removes unwanted hair while also protecting and nourishing your skin. This cream helps prevent ingrown hair and bumps from shaving and leaves your skin smooth and bikini ready in minutes. It this hindi niya inindicate dito kung pwede ba siya sa bikini area pero gagamitin ko lang siya sa underarm. Ayan, um 
So, yung paggamit daw, ang instruction is, first, gently apply the cream on the skin with a spatula to fully cover the hair on intended area. Second, leave the cream on, leave the cream on for 4 to 6 minutes, then gently remove the cream using the spatula. Do not leave the cream on for more than 10 minutes. Number three, rinse skin thoroughly with water and dry after application. Number four, best to use with Watson Soothing Lotion. So, I don't have Watson Soothing Lotion, but I think I would like to use aloe vera gel na lang instead. The one that I'm using yung from Nature Republic. Anyway, may mga caution siya dito. So, yung mga dapat nating tandaan na hindi, da hindi pwedeng gawin. Um, it is highly advisable to do a skin patch test before use. Apply a small amount to your skin to test for adverse reaction. If no reaction occur, reactions occur, within 24 hours, proceed with you. So, I already did a, a patch test. Dito ko siya nilagay. Well, I, ewan ko. <laughs> Yung sa dito, kahit na wala siyang hair, pinay ko lang siya dyan. Tapos, nilive on ko siya for 6 minutes. Um, Okay naman. Wala naman pamumula or pag half day or anything. Para lang ako naglagay ng lotion. Swinash ko. I did that yesterday. So, more than 24 hours na yung nakalipas. And then, sabi niya dito, in the event of contact with eyes, rinse immediately with water and seek medical advice. Next, contains thioglycolate. Hindi ko siya alam. <laughs> contains alkali. And it says here to follow the instructions. Okay mga bucks, um, I personally believe na kailangan dapat laging malinis ang ating skin. Lalo na yung area na pagagamitan natin ng any hair removal um process, kahit pag-shave pa ba yan, pag-wax, or paggamit ng mga cream. Ang alam ko, even yung paggamit ng laser, pag nagpa-laser ka, nililinis talaga nila yung skin mo before sila mag-proceed dun sa process. So, I already took a bath, medyo basa pa nga yung buho ko, ganun. Um, but anyway, um, nag-dry na rin ako ng skin. So, ready na akong gamitin siya. Bukas na natin. So, kapag in-open nyo siya, nakikita nyo yung tube. Ayan. And it has a small spatula like this. Parang yung sabit din. I already opened this eh. Pero I want to show you muna kung ano yung itsura niya. Kami. Ayan. So, para lang siyang lotion, pero yung consistency niya medyo mas liquidy. Hindi siya masyadong creamy. Ayan. So, bago tayo mag-start mga box, gusto ko muna mag-promise ka. Hindi mo lalaitin ang kilikili ko. <laughs> Oh, hindi ka pa nagpa-promise. Alam ko yan. Sabihin mo muna, promise, hindi ko lalaitin ang kilikili ni Robby. <laughs> Ayan, hindi, sarat lang. Medyo ano kasi, di ba sabi ko naman, medyo dark pa siya. And um, I'm just about to try an organic underarm cream. So, ayun na nga. Nakabahan ako. Huwag niyo ko i-judge ha. Pinahaba ko talaga to eh. Lalapit ako pala. Para mas kita-kita niyo close up yung kilikili ko box. So, ayan siya. Ayan, nakikita nyo. Medyo mahaba na. Tsaka, mayroon talaga akong chicken skin. Siguro dahil nga sa pagwawax ko. Ayan, yun. Yun, mas kita nyo siya. Dami, diba? So, lagyan na natin siya. Ayan, no? So, medyo kinapalan ko siya. At maghihintay tayo ng 5 minutes. One eternity later. Ayan mga bak. So, tapos na ang... Uh, actually, leave on ko siya ng 6 minutes just to make sure na makuha ko lahat yung hair. So, gagamitin din natin yung same spatula para tanggalin yung cream. Wala namang sinabi kung paano yung direction. Pero siguro, ang gagawin ko na lang is to go against dun sa tubo ng buhok ko para... Wala lang. Nakasanayan ko lang siguro ganun. mag nga pala kayo ng tissue or any cotton pads, or anything na pwede nyo pampunas. Ayan. Okay, so wala, hindi ko pa sure kung may natatanggal ba ako.
Ganon. As in, wala akong natanggal. Or meron man siguro yung maninipis lang. Ay, very wrong. Ay! Anyway, wala akong natanggal. It's annoying. Try natin punasan. Baka sumama siya. Bes wala. Tingnan mo, box. Ayan pa rin yung hair, oh. Wow. I'm not sure if I can repeat the process. Just to give it justice. Or give it a chance. Bes, wala. Buhay na buhay pa rin. Ang buho ko sa kilikili. Ayan, yung, ano ko, yung cotton, ano na. I will go ahead and try it ulit. Or sa kabila naman. Ayan, so dito naman sa kabila. Ayan ha. Kita nyo ba? Ayan, so, tapos na tayo mag-apply sa kabilang underarm, mga box. Maghihintay ulit ako ng 6 minutes. Or itatry kong 7 minutes kung hindi naman, kung wala namang half day or anything. Ayan, so, babalikan ko kayo. Much, much, much later. Ayan, mga box, no? So, 8 minutes ko siyang binabad or nilive on. Dahil kanina 6 minutes lang, hindi siya umefect. So, tingnan natin. Let's give it a chance. Ala, bes, wala talaga siya natatanggal. Ang tibay ng buhok ko sa kilikili. <laughs> wala talaga. Ayan mga bak, so buhay na buhay pa rin yung mga buhok ko sa kilikili, no? Nasa ko lang sila kasi medyo sticky. May natatanggal eh. Ayan, nakikita nyo yan. Mga buhok. Tapos parang, parang sinunog na yung hair. Okay mga back, so hindi ko na muna siya iwa-wash. Bibigay ko na agad yung review ko habang punong-puno pa ako ng emosyon ngayon. <laughs> okay. Um, Price-wise, okay sana dahil mura. Um, yung smell niya, kapag galing sa tube, parang amoy aloe vera. Ayun. Tapos, nung ina-apply ko na siya, no stain, kahit nung nakalive on siya sa aking skin, wala rin siyang stain, um, walang mahapde or anything, para lang, basta para ka lang naglagay ng makapal na lotion, ganun. Um, yung way of application niya, bilang kailangan mo siyang i-live on for um, a couple of minutes, medyo nakakangawit, um, masakit siya dito kasi kailangan nakataas talaga yung, yung kamay mong ganyan box. So, ayun. Um, so, doon na tayo sa mismo result niya. Nung pagkatanggal ko, nung pag ganun ko pa lang sa kanya, yung unang tanggal ko nung spatula na ganun. Parang naamoy ko, parang yung amoy niya is amoy sunog na buhok. Ganun yung amoy niya. And then, wala talaga ako totally nakuha. Nakita niyo naman box, ba Talagang naiiwan yung hair at wala talaga akong nakuha dun sa paghagod ko ng spatula dito sa kilikili ko. Ang nakakainis pa, kailangan kong i-watch out yung isang corner niya kasi yung isang corner ng spatula na nakuha ko, may, may talim, may matalim na something. Ang, alam mo yung pag manufacture ng mass manufacturing, siguro magkakatabi, tapos pa, yung pinagputulan or pinagdugtungan, feeling ko na iwan. So, dapat pinapolish naman nila yun kasi uh, in-scrape mo yun, in-scrape natin yan sa skin natin. So, baka lalo pang mag ng darkness or um, irritation dahil masusugat tapos may chemicals pa or meron pa nitong cream, ba? Ayun. Um, tapos, nung pinunasan ko na siya, medyo may sumasama ngayon, ngayon parang mga nasunog na buhok. Pinakita ko sa inyo kanina. Um, kaya lang, hindi siya natatanggal from the roots. Tapos, doon sa pangalawa, binabad ko siya ng mas matagal. So, I made it 8 minutes kahit ang sabi is 4 to 6. At bilang nakalagay naman doon sa likod na basta wag daw lalagpas ng 10 minutes, ay 
um, tried ng 8 lang. Ayoko naman gawin masyadong 10 kasi nga naamoy ko na dun sa una na medyo may amoy sunog na buhok. Sabi ko ba mamaya pati yung skin ko masunog. Ayun, um, I'm really really disappointed Watson. Hindi ko alam, um, I think tama naman yung ginawa ko. Hindi naman moist yung skin ko. Sinunod ko naman yung instruction sa box. At hindi naman ganun kakapal din yung aking hair sa kilikili. Mahaba lang sila ng konti. Pero hindi sila makapal kasi nga nagwa-wax ako. So, pag tumutubo siya, manipis na. So, ayun. Um, it's really annoying. It's a waste of money. Bakit ganun, Watson? Ano nangyari? <laughs> Wala lang. Disappoint ako. So, anyway, mga box, sobrang ligwak sa akin. Hindi ko alam kung ako lang ba or pati ba kayo um, ang naka-experience nito. Share nyo dyan, mga box, sa comment section kung meron kayong personal experience with Watson's Moisturizing Hair Removal Cream. At kung positive ba or negative yung naging experience nyo sa product na to. Kasi sa akin talaga, sobrang negative. Nakakairita lang. Ganun. Sayang yung 100. Um, I really feel disappointed with uh, Watson sa product na to. Um, hindi ko alam kung may hinihiyangan din ba ang hair removal cream ninyo. Kasi supposedly, dapat wala. It should work um, for all types of skin. Dahil hindi naman sa skin nakadepende ang hair removal. Diba? I would definitely not recommend this product kasi sayang nga yung money. So, I will be um, searching for other hair removal creams. If you have any suggestions nga pala mga box, i-comment nyo lang dyan sa baba. Or, um, if meron kayong gustong ipa-review na hair removal cream sa akin, ayan, just let me know. I-comment nyo lang din dyan. Anyway, I hope that this video is helpful enough um, para dun sa mga nagdadalawang isip din na bilhin nitong itong hair removal cream na to. Ayan, I hope na nakatulong ang review na to para makapag-decide kayo. Um, if you have any comments, suggestions, um, negative reactions, anything else, at saka pala yung questions nyo para dun sa ask box segment natin, i-comment nyo lang dyan sa baba. Again, para dun, lang, dun sa mga bago pa lang sa channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell dyan sa baba para like kayong updated sa bago kong videos. Thank you so much for watching mga bibi ko!